ওয়েলকাম তোমাদের সবাইকে ডাব্লিউ এস এস প্রিলিমসের জন্য ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশন অর্থাৎ এক কথায় প্রকাশ অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় এখানে যেগুলো রাখা হয়েছে সেগুলো অলরেডি নানান পরীক্ষায় চলে এসেছে এবং ডাব্লিউ এস এস প্রিলিমসের জন্য অনেক ইম্পর্টেন্ট এখন এক কথায় প্রকাশ কি দেখো এক কথায় প্রকাশ হচ্ছে ধরো বলা হলো চার মাথার রাস্তা বা চারটি রাস্তা তাদের মিলনস্থল এই যে এতগুলো শব্দ দিয়ে বললাম একে এক কথায় কি বলা যাবে চৌরাস্তা তাহলে এই সেম জিনিস আমরা যখন ইংলিশে ইউজ করি তখন সেটিকে কি বলা হয় ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশন অর্থাৎ এখানে অনেকগুলো শব্দ আছে এই এতগুলো শব্দের বদলে এই একটি শব্দ দিয়ে প্রকাশ করা যাচ্ছে এই সেম জিনিস তাহলে পরীক্ষায় আসে এখন এক এক করে যদি আমরা দেখি এখানে কি আছে দেখো প্রথমে কি আছে দ্য ফিয়ার অফ ওয়াটার অর্থাৎ জলের প্রতি ভয় এই যে এতগুলো বলা হলো দ্য ফিয়ার অফ ওয়াটার একে এক কথায় কি বলা হয় হাইড্রোফোবিয়া অর্থাৎ জলাতঙ্ক এখন একটি অফ টপিক হাইড্রোফোবিয়া কখন হয় সাধারণত যখন রেবিস ভাইরাস মানুষের শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে বা যে কোনো প্রাণীর এবং মস্তিষ্কে চলে যায় মাথায় চলে যায় এবং মস্তিষ্ক নষ্ট করে দেয় সেই সময় এই জলাতঙ্ক হয় ওকে এখন একটা সেন্টেন্স আছে যেখানে বলা হয়েছে সে কুড নট সুইম বিকজ সে হ্যাড হাইড্রোফোবিয়া তার জলের প্রতি ভয় আছে মানে জলাতঙ্ক রয়েছে সেটি রেবিস ভাইরাস না হোক এমনি নর্মালও থাকতে পারে এবং তার ফলে সে সাঁতার কাটতে সে ভয় পাচ্ছে তাহলে দ্য ফিয়ার অফ ওয়াটার হাইড্রোফোবিয়া এরপর কি আছে টু এক্সপ্রেস ইন অ্যান আনক্লিয়ার ওয়ে অস্পষ্টভাবে কেউ যখন কোনো কিছু বলে তখন সেটিকে কি বলা হয় গার্বেল্ড অর্থাৎ অস্পষ্ট এই এতগুলো শব্দকে আমরা বলবো গার্বেল্ড অস্পষ্টভাবে এক্সপ্রেস করা যেমন হিজ মেসেজ ওয়াজ শো গার্বেল্ড দ্যাট আই কুড নট আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট হি ওয়াজ ট্রাইং টু সে সে এতটাই অস্পষ্টভাবে বলছিল যে আমার মাথায় আমি বুঝতেই পারছিলাম না যে কি বলছে সে এরপর কি আছে আ স্ট্রং ফিলিং অফ ডিসলাইক টুয়ার্ড সাম ওয়ান আর সামথিং কারো প্রতি বা কোনো জিনিসের প্রতি যখন বিতৃষ্ণা জন্মে যায় সেটিকে কি বলা হয় এক কথায় তাহলে বলো বিতৃষ্ণা সেটাই হচ্ছে অ্যান্টিপ্যাথি তাহলে অ্যা স্ট্রং ফিলিং অফ ডিসলাইক টুয়ার্ড সাম ওয়ান সামথিং অ্যান্টিপ্যাথি যেমন জেন ফেল্ট অ্যা স্ট্রং সেন্স অফ অ্যান্টিপ্যাথি টুয়ার্ড হার নেইবার্স নয়জি ডগ জেন তার পাশের বাড়ির একটি কুকুর আছে সে কুকুর এত আওয়াজ করে এত শব্দ করে যে সে তার প্রতি জেনের বিতৃষ্ণা জন্মে গিয়েছে মানে খুব রাগ হয় আর এরপর কি আছে সিমিং রিজনেবল এখন সিমিং রিজনেবল মানে কি বিশ্বাসযোগ্য বা কোনো একটি কথা সেটি যখন যুক্তিসঙ্গত এবং বিশ্বাসযোগ্য মনে হচ্ছে তাকে এক কথায় কি বলবো প্লজেবল যেমন হিজ এক্সকিউজ ফর বিং লেট সিম প্লজেবল হি ক্লেমড হিজ অ্যালার্ম ক্লক ডিড নট গো অফ অর্থাৎ সে কিছু এক্সকিউজ দিচ্ছে যে সে কেন লেট করেছে এবং সে বলছে যে তার অ্যালার্ম ক্লক বন্ধ হয়ে যায়নি অন্য কোনো কারণে তার লেট হয়েছে এবং সেটি যুক্তিসঙ্গত এবং বিশ্বাসযোগ্য মনে হচ্ছে হ্যাঁ সে সঠিক বলছে এরপর কি আছে সামথিং কজিং শক অর ডিসমে এখন দেখো ডিসমে মানে কি হতাশা কোনো একটি কিছু সেটি যখন শক দিচ্ছে আঘাত দিচ্ছে অথবা আমাদের হতাশার সৃষ্টি করছে তাকে এক কথায় কি বলবো অ্যাপেলিং এখন অ্যাপেলিং মানে কি বাংলায় যাকে বলা হয় মর্মঘাতি তাহলে মর্মঘাতি যাকে বলছি অ্যাপেলিং যেমন এখানে বলা হয়েছে দ্য স্টেট অব দ্য নেগলেক্টিভ পার্ট ওয়াজ অ্যাপেলিং উইথ ট্র্যাস ক্যাটার এভরিওয়ার অর্থাৎ কোনো একটি পার্ক রয়েছে এবং তাকে দেখে যেন মায়া হচ্ছে করুণা হচ্ছে মানে দুঃখ দুঃখ লাগছে কারণ সেখানে চারিদিকে নোংরা ছড়িয়ে আছে ওকে এরপর কি অ পার্সন অ থিং দ্যাট হ্যাজ দ্য সেম নেম অ্যাজ অ্যানাদার একজন মানুষ আরেকজন মানুষের যখন সেম সেম নেম হয় তাকে বাংলায় সাধারণত একটি শব্দ আছে যাকে বলে মিতা এটি গ্রামের দিকে সাধারণত ইউজ করা হয় এটিকে এটি হচ্ছে মিতা মিতা মানে কি দুজন ব্যক্তির একই রকম যখন নাম হয়ে যায় তখন একে অপরটি মিতা বলা হয় এই সেম জিনিস এটিকে আমরা কি বলবো নেমসেক এখন এখানে বলা হয়েছে যে সে ইজ মাই নেম সেক বাট উ আর নট রিলেটেড মানে তার নাম আর আমার নাম একদম সেম কিন্তু আমাদের মধ্যে কোনো রিলেশন নেই এটিকে আমরা বলবো নেমসেক এরপরে কি আছে কজিং গ্রেট ড্যামেজ অর সাফারিং মারাত্মক ক্ষতি করা এমন কিছু তাহলে এক কথায় তাকে কি বলবো ক্যাটাস্ট্রপিক এখন আর্থকুয়েট ফ্লাড ঝড় এই সমস্ত কিছুর ফলে আমরা জানি মারাত্মক ক্ষতি হয় তাহলে সেগুলোকে আমরা বলবো ক্যাটাস্ট্রফিক দ্য আর্থ কুয়েক হ্যাড এ ক্যাটাস্ট্রফিক ইম্প্যাক্ট অন দ্য স্মল টাউন কজিং গ্রেট ড্যামেজ অ্যান্ড সাফারিং ভূমিকম্প হয়েছে মারাত্মক ক্ষতি হয়ে গেছে অর্থাৎ ক্যাটাস্ট্রফিক ইভেন্ট ন্যাচারাল ইভেন্ট এরপর কি আছে দ্য সাইন্স উইচ স্টাডিজ দ্য ক্রাস্ট অফ দ্য আর্থ ভূমি মানে মাটির নিচে যে শিলা রয়েছে সেই শিলাকে যখন পড়াশোনা করা হয় তার যে বিদ্যা তাকে কি বলা হয় জিওলজি যেমন সেরা ডিসাইডেড টু মেজার ইন জিওলজি বিকজ ইউ ওয়াজ ফ্যাসিনেটেড বাই দ্য স্টাডি অফ দ্য আর্থ ক্রাস্ট সেরা সেই জিওলজি সম্বন্ধে পড়তে চ
as an example or guide in subsequent situation take ki bola president president mane ki bhoro ekhon ekjon president ache er pore arekjon president hoben tahole ager jonke amra ki bolbo president mane ager ei je purboborti purboborti ke bola president tahole ekhane eto boro ei je eto gulo kotha ek kotha ki bolbo president previous kono kichu hoyeche previous kono kichu kono manush kono situation sob kichu ke amra president bolbo the court's decision set a precedent that would guide future cases of a similar nature arthat কোর্টের যে আগের পূর্ববর্তী যে ডিসিশান সেটি পরবর্তী ক্ষেত্রে যে ডিসিশানগুলো নেওয়া হবে সেগুলোকে গাইড করতে পারবে এরপরে কি আছে আ ওয়ার্ড ফর্মড ফ্রম দ্য ইনিশিয়াল লেটার্স অফ আদার ওয়ার্ডস অ্যান্ড প্রোনাউন্সড অ্যাজ এ ওয়ার্ড অর্থাৎ দেখো একে কি বলবো অ্যাক্রনিম অর্থাৎ অনেকগুলো শব্দ নিয়ে যখন একটি কিছু তৈরি হয় প্রত্যেকটির শুরুতে যেগুলো থাকে এগুলোকে নিয়ে কি তৈরি হয় অ্যাক্রনিম তৈরি হয় তাহলে ওয়ার্ড ফর্ম ফ্রম দ্য ইনিশিয়াল লেটার্স অফ আদার ওয়ার্ডস অ্যান্ড প্রোনাউন্সড অ্যাজ এ ওয়ার্ড দেখো ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশন আই এস আর ও সবগুলো নেই কি তৈরি হয় ইসরো এবং শুনে যেন মনে হয় এটি একটা আলাদা শব্দ এটিই বলা হচ্ছে ওকে এবার কী হচ্ছে এরপরে কী আছে আর রেমেডি ফর অল ডিজিজ সব কিছু সব রোগের জন্য যখন একটি ওষুধ থাকে একটি রেমেডি থাকে তাকে আমরা কি বলি প্যানাশিয়া এখন প্যানাশিয়া যদি সেটিং হয় তাহলে এখানে একটি সেন্টেন্স আছে যেখানে বলা হয়েছে সাম পিপল বিলিভ দ্যাট আ পজিটিভ অ্যাটিটিউড ইজ এ প্যানাসিয়া ফর মেনি অফ লাইফ চ্যালেঞ্জেস অর্থাৎ আমাদের আশেপাশে অনেক প্রবলেম রয়েছে অনেক কিছু রয়েছে সব কিছুর মূলে যদি আমাদের পজিটিভ অ্যাটিটিউড থাকে তাহলে কি হবে সব কিছু আমাদের কাছে সহজ মনে হবে মনে হবে সেই পজিটিভ অ্যাটিটিউডই হচ্ছে সব কিছুর ওষুধ এরপরে কি কন্টিনিউইং ফর ভেরি লং টাইম অনেকক্ষণ ধরে কোনো কিছু হচ্ছে এই অনেকক্ষণ ধরে একে কি বলা হয় ইন্টারমিনিয়াবল এখন ইন্টারমিনিয়াবল মানে অনেকক্ষণ ধরে হচ্ছে দ্য লেকচার ফিল্ড ইন্টারমিনিয়াবল লাস্টিং ফর আওয়ার্স উইদাউট অ ব্রেক কোনো একটি মিটিং কোনো একটি লেকচার সেটি এতক্ষণ ধরে হচ্ছে যেন মনে হচ্ছে সেটি শেষই হচ্ছে না মানে চলেই যাচ্ছে চলেই যাচ্ছে এই যে চলেই যাচ্ছে চলেই যাচ্ছে বলা হয় এটিকে কি বলা হয় ইন্টারমিনিয়াবল এরপরে কি উইলিং টু বি গাইডেড অর কন্ট্রোলড কেউ কাউকে যখন গাইড করতে যাচ্ছে সে যে গাইড করা হচ্ছে মানে ইচ্ছে করছে গাইড করা বা কন্ট্রোল করার চেষ্টা করছে একে এক কথায় কি বলা হয় অ্যামিনেবল এখন অ্যামিনেবল মানে কি মানে হচ্ছে একজন আরেকজনকে কন্ট্রোল করতে চাইছে মানে তার কথা অনুযায়ী যাতে চলে তাহলে হি ওয়াজ অ্যামিনেবল টু সাজেশনস অ্যান্ড ওয়াজ উইলিং টু বি গাইডেড ইন হিজ ডিসিশন মেকিং মানে সে আরেকজনের দ্বারা গাইড হতে চাইছে মানে তার সে ইচ্ছুক যে কেউ তাকে গাইড করুক কেউ তাকে কন্ট্রোল করুক এবং সে শিখুক বা যাই হোক তার কাছ থেকে সে গাইডেড হোক তাহলে হি ওয়াজ অ্যামিনিয়েবল টু সাজেশনস অ্যান্ড ওয়াজ উইলিং টু বি গাইডেড ইন হিজ ডিসিশন মেকিং এরপরে কি আছে আ ডিসিশন অন উইচ ওয়ান ক্যান নট গো ব্যাক কোনো একটি ডিসিশান সেই ডিসিশান নেওয়ার পর সে আর পেছনে ফিরে যেতে পারবে না অর্থাৎ নিয়ে ফেলেছে আর ব্যাক করতে পারবে না একে কি বলা হয় ই রিভোকাবেল ই রিভোকাবেল মানে কি ই রিভোকাবেল মানে হচ্ছে কোনো ডিসিশান সেটিকে রিভোক করা যাবে না আমরা আগেও করেছিলাম রিভোক মানে কি তোমরা মোবাইল কম্পিউটারে কোনো একটি অ্যাকশান কোনো একটি জিনিস শুরু করে দিলে সেটিকে যখন বন্ধ করে দেওয়া হয় স্টপ করে দেওয়া হয় শুরুতেই সেটিকে কি বলা হয় অ্যাবর্ট বলা হয় অথবা রিভোক বলা হয় তাহলে এখানে ই রিভোকেবেল মানে কি মানে হচ্ছে কোনো জিনিসকে সেটি সেটি একদম নেওয়া হয়ে গেছে যেটি হবে কিন্তু আর পেছনে ব্যাক করতে পারবে না সেই ডিসিশানের সাইনিং দ্য কন্ট্রাক্ট ওয়াজ অ্যান্ড ই রিভোকেবল চয়েস দ্য ওয়াজ নো টার্নিং ব্যাক অর্থাৎ এখানে একটি কন্ট্রাক্ট আছে এই কন্ট্রাক্টে যদি একবার সাইন করে দাও ব্যাক যাওয়ার কোনো চান্স নেই মানে এটি এগোতেই হবে এরপর কি দ্য আর্ট অফ ক্লিনিং অ্যান্ড প্রিজার্ভিং অ্যানিম্যাল স্কিনস পশুর চামড়া তাকে ক্লিন করা পরিষ্কার করা এবং সংরক্ষণ করা তাকে এক কথায় কি বলা হয় ট্যাক্সি ডার্মি যেমন দ্য আর্ট অফ ক্লিনিং অ্যান্ড প্রিজার্ভিং অ্যানিম্যাল স্কিন ইজ নোন অ্যাজ ট্যাক্সি ডার্মি এরপর কি দ্যাট হুইচ ক্যানট বি সিন থ্রু অর্থাৎ কোনো একটি জিনিস তার মধ্যে দিয়ে যখন দেখা যায় না ধরো এখানে একটি চাদর আছে বা পর্দা আছে আর পর্দার ওদিকে জানালা আছে এবং সূর্যের আলো ঢুকছে কিন্তু এই পর্দা কি করছে সব কিছুকে বন্ধ করে দিচ্ছে কোনো আলো ঢুকছে না তাহলে এই পর্দাকে কি বলবো ওপেক ওপেক মানে ট্রান্সপারেন্ট নয় অর্থাৎ স্বচ্ছ নয় অস্বচ্ছ যেমন দ্য ফ্রস্টেড গ্লাস ওয়াজ সো ওপেক দ্যাট ইউ কুড নট সি এনিথিং অন দ্য আদার সাইড অর্থাৎ কোনো একটি গ্লাস সেটি জমে গিয়েছে এবং জমে যাওয়ার জন্য অন্যদিকে কি আছে সেটি দেখা যাচ্ছে না কারণ সেটি অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে ক্লিয়ার এরপর কি আ শর্ট স্টেটমেন্ট অফ আ জেনারেল ট্রুথ অর রুল অফ কন্ডাক্ট অর্থাৎ কোনো একটি একটি স্টেটমেন্ট কোনো একটি নীতি বচন একটি রুল সেই যে একটি যাকে বলে 
একদম লিস্ট ধরিয়ে দিয়েছে যে এই 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 করতে হবে সবগুলোকে তাহলে কি বলবো একসঙ্গে ম্যাক্সিম অর্থাৎ নীতি কথা বা নীতি বচন মানে সেটা মেনে চলতে হবে ম্যাক্সিম অনেস্টি ইজ দ্য বেস্ট পলিসি ইজ এ কমন ম্যাক্সিম দ্যাট মে পিপল লিভ বাই অর্থাৎ সততাই হচ্ছে বেস্ট পলিসি আমাদের মেঝে থাকার জন্য আর এটি কি এটি হচ্ছে সমাজের একটি নীতি বচন মানে নীতি কথা এই অনুযায়ী আমাদের মেনে চলতে হবে এটি রুল অফ কন্ডাক্ট এইভাবে আমাদের চলা উচিত এরপরে কি ওয়ান হু মেক্স অ্যান্ড সেল সুইট অ্যান্ড পেস্ট্রিজ যারা পেস্ট্রি তৈরি করে এবং বিক্রি করে তাদেরকে কি বলা হয় কনফেকশনার এখন দেখো বেকার বলে একটি ওয়ার্ড আছে যারা কেক তৈরি করে এখানে পেস্ট্রি তৈরি করে মেনলি এবং মিষ্টি যারা তৈরি করে তাদেরকে কি বলা হয় কনফেকশনার ঠিক আছে মনে রাখবে তাহলে দ্য লোকাল কনফেকশনার মেড ডেলিশিয়াস ক্যান্ডিজ অ্যান্ড পেস্ট্রিজ দ্যাট ওয়ার লাভড বাই এভরি ওয়ান লোকাল যে কনফেকশনার যিনি পেস্ট্রি তৈরি করেন তার যে পেস্ট্রি সেটি সবাই লোকাল যারা আছে পছন্দ করে এরপর ওয়ান হোজ হবি এ স্ট্যাম্প কালেকশন কেউ একজন ব্যক্তি তার সমস্ত যে স্ট্যাম্প রয়েছে সে স্ট্যাম্প কালেকশন করা হবি তার একটি শখ তাকে কি বলা হয় তাকে বলা হয় ফিলাটাইলিস্ট তাকে কি বলা হয় ফিলাটাইলিস্ট মাই মাই আঙ্কেল ইজ এ ফিলাটাইলিস্ট অ্যান্ড হি হ্যাজ অ্যান ইমপ্রেসিভ কালেকশন অফ রেয়ার স্ট্যাম্প ফ্রম অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড অর্থাৎ আমার কাকা সে তার স্ট্যাম্প কালেকশন করার যাকে বলে তীব্র একটি শখ রয়েছে এবং অল ওভার ওয়ার্ল্ড থেকে সারা বিশ্ব থেকে সমস্ত স্ট্যাম্প কালেকশন করে এরপরে কি গাইড দ্য কোর্স অফ এ সিপ স্পেশিয়ালি বাই ইউজিং ইনস্ট্রুমেন্টস অর ম্যাপস জাহাজই করে যখন সমুদ্রে যাওয়া হয় তখন কি বলা হয় তাকে তাকে বলা হয় নেভিগেট কেন কারণ ম্যাপ বা নানান ইনস্ট্রুমেন্ট থেকে সেই সিপকে জাহাজকে নানান দিকে অগ্রগতি করা হয় মানে নিয়ে যাওয়া হয় তাহলে দ্য ক্যাপ্টেন হ্যাড টু নেভিগেট দ্য সিপ থ্রু দ্য থ্রিচিরাস ওয়াটার ইউজিং ম্যাপস অ্যান্ড ইনস্ট্রুমেন্টস এখানে ট্রেচারেস মানে কি ট্রেচারেস মানে সাধারণত প্রতারক হয় বাট এখানে ডেঞ্জারাস ওয়াটার মানে সমুদ্রের জল সেটা মারাত্মক ডেঞ্জারাস সেই জন্য এখানে বলা হয় যে ক্যাপ্টেন তিনি কি করছেন নেভিগেট করছেন নেভিগেট মানে সঠিকভাবে সেই জাহাজকে চালনা করছেন আর সেই সঠিকভাবে চালনাকে আমরা বলবো নেভিগেট করা এরপরে কি ওয়ান হো এডস টু মাছ যিনি প্রচুর খান মানে খাই খাই করেন তাকে কি বলা হয় গ্লিউটন এখন গ্লিউটন মানে কি পেটুক তাহলে সি ওয়াজ নোন অ্যাজ এ গ্লিউটন বিকজ সি কুড নট রেজিস্ট ইন্ডাজিং ইন লার্জ মিলস অর্থাৎ সে যখনই খাবার দেখে অনেক বেশি খাবার সে একদম যেন ছাপিয়ে পড়ে মানে তার সবসময়ই খাই খাই করে তার মানে সে পেটুক এক কথায় তাহলে কি বলুক পেটুক গ্লিউটন এরপরে কি আ গ্রুপ অফ স্টার্স ফাউন্ড ক্লোজ টুগেদার অনেক স্টার্স যখন একসঙ্গে একসঙ্গে থাকে একে কি বলা হয় একে বলা হয় কনস্টিলেশন তাহলে এই যে তারা নক্ষত্র যা রয়েছে একসঙ্গে যখন থাকে যখন তাদেরকে ভাগ ভাগ করা হয় তখন তাদের কি বলা হয় কনস্টিলেশন যেমন একটি কনস্টিলেশন নাম হচ্ছে অরিও এখন অরিও ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট রিকগনাইজেবল কনস্টিলেশন ইন দ্য নাইট স্কাই এই অরিও কি অরিও হচ্ছে আমাদের এমন একটি কনস্টিলেশন মানে তারার হচ্ছ যাকে আমরা খালি চোখে এবং নাইট স্কাই সাধারণত রিকগনাইজ চিনতে পারি এরপরে কি আ পার্সন হু ক্যান স্পিক টু ল্যাঙ্গুয়েজেস কোনো একজন ব্যক্তি তিনি যখন দুটো ল্যাঙ্গুয়েজ তিনি একসঙ্গে বলতে পারেন তাকে আমরা বলবো সাধারণত বাই বাইলিঙ্গুয়াল অর্থাৎ দ্বিভাষী তাহলে মারিয়াস ফাদার ইজ ফ্রম স্পেন অ্যান্ড হার মাদার্স ফ্রম ফ্রান্স শো ইউ শো সি গ্রিউ আপ অ্যাজ এ বাইলিঙ্গুয়াল পার্সন ফ্রেড ইন বোথ স্পেনিস অ্যান্ড ফ্রেঞ্চ মারিয়ার বাবা কোথা থেকে স্পেন থেকে মারিয়ার মা কোথা থেকে ফ্রান্স থেকে এবং তার ফলে দুটো ভাষায় শিখে নিয়েছে মারিয়া মানে স্প্যানিশও জানে ফ্রেঞ্চও জানে অর্থাৎ মারিয়া হচ্ছে বাইলিঙ্গুয়াল সাধারণত আমরা বাইলিঙ্গুয়াল তো অবশ্যই মানে ইংলিশ আর বাংলা দুটো জানি তাই আমরা বলতে পারবো আমরা বাইলিঙ্গুয়াল মিনিমাম তারপরে তো আরও অন্যান্য ভাষা আজ রয়েছে হিন্দি রয়েছে বা আরও অন্যান্য ভাষা রয়েছে এখন এরপরে কি আছে ওয়ান হু ওয়াকস অন ফুট যারা পায়ে হেঁটে চলে তাদেরকে কি বলা হয় পেডেস্ট্রিয়ান তাহলে কেউ যখন পায়ে হেঁটে চলছে তাকে কি বলা হয় পেডেস্ট্রিয়ান বলা হয় সাধারণত রাস্তার যেখানে গাড়ি চলে তার পাশে একটা রাস্তা থাকে যেখানে মানুষ হাঁটে সেই রাস্তাটিকে বলা হয় পেডেস্ট্রিয়ান কারণ সেটি হচ্ছে ফুটপাথ এই যে ফুটপাথ এটিকে বলা হয় পেডেস্ট্রিয়ান ইনস্টেড অফ ড্রাইভিং হি প্রিফার টু বি আ পেডেস্ট্রিয়ান অ্যান্ড ওয়াক টু ওয়াক টু ওয়ার্ক এভরিডে অর্থাৎ সে ড্রাইভ করার পরিবর্তে সে যাকে বলে ফুটপাথে হেঁটে সে কাজে যেতে চাইছে এবং সে সেটিকে প্রিফার করে মানে সে সেইভাবে যেতে চায় এরপর কি আছে এরপর আছে ফিয়ার অফ বি এনক্লোজড ইন এ স্মল ক্লোজড স্পেস এটি কি বলা হয় ক্লস্ট্রোফোবিয়া অর্থাৎ ধরো কোনো একটি ছোট্ট ঘর বা আবদ্ধ একটি জায়গায় আমাদের অনেক সময় থাকতে শ্বাসকষ্ট হয় অস্বস্তি হয় ভয় পায় এই ধরনের যে একটি ভয় এই 
ক্লস্ট্রোফোবিক একটা সিচুয়েশন ক্লিয়ার ওকে তাহলে আজকে এতটাই আশা করি আজকের ক্লাস তোমাদের ভালো লেগেছে নেক্সট ক্লাসে দেখা হচ্ছে